just want a life that is worth every day exploring now. Uh. പൈലറ്റ് ഓൺ വീൽസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എം ജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ടെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കോട്ടയം എം ജി ഡീലർഷിപ്പിലെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനമാണിത് ഈ വാഹനം ഒരുപാട് പേര് ഒരു ഓഫ് റോഡിന് കൊണ്ടുപോയ വാഹനമാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് കോട്ടയത്ത് ആർ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഓഫ് റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആർ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആക്സസറീസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ സർവീസ് ആക്സസറീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സാം കുറിയൻ കളരിക്കൽ സാം കളരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ് ഓഫ് റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സാമിന്റെ ഒരു ട്രാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ട്രാക്കാണ് സ്ലഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലെയിൻ മഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റോക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻസും മൂവ്മെന്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ട്രാക്ക് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ട്രാക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാക്ക് കാണിച്ചു തരാം സോ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഷ് അവരുടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആ ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ആഡ് ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ റേഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇക്കോ മോഡ് എന്നാണിപ്പോൾ കാണിക്കുക ഇക്കോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മളത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഓട്ടോ മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ മോഡ് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഈക്കോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ന്യൂട്രലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ റോക്ക് മോഡ് സെലക്റ്റഡ് കീപ്പ് എൻ ഗിയർ അതായത് ന്യൂട്രൽ ഇടുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു റോക്ക് മോഡ് സെലക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും റോക്ക് മോഡിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സാൻ മോഡ് സെലക്റ്റഡ് കീപ്പ് എൻ ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ടു എൻ ഗിയറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു സാൻ മോഡ് സെലക്ട് ആയി സോ ഗിയർ റോക്ക് മോഡിലും സാൻ മോഡിലും ആക്ച്വലി മഡ് മോഡിൽ മഡ് മോഡിൽ ന്യൂട്രൽ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല മഡ് മോഡ് നോർമൽ ആണ് പക്ഷേ റോക്ക് മോഡിലും സാൻ മോഡിലും നമ്മൾ ന്യൂട്രല് വാഹനം ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു ടു സെക്കൻഡ്സ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആ മോഡിലേക്ക് സെലക്ട് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് This is a statement to appreciate all that is fake it It's just for the take in if you make up your mind you can take it I'm never complacent I would work in a mansion or basement yeah There's no replacement for persistence it's a patience yeah In this life I want to be soaring to feel sun inside when it's pouring and I'll fight till anxiety is pouring I'm so sick of my mind's extortion My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, 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 yeah സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിച്ചപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടത് മഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലാണ് മഡ് മോഡിലിട്ടാണ് ഓടിച്ചത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് മഡ് മോഡ് മഡ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് എൻഗേജ് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കയറ്റമോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒര
സൈൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ബട്ടൺ ഡിഷ് ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ക്രോസ് വരും അവിടെ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ അത് ഓഫായി സോ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ് സോ ഈ മഴയത്തും കൂടി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടമാണ് ഈ വാഹനം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ലക്ഷറി എസ് യു വി ആണ് ഇത്രയും ഒരു എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡിലേക്ക് ഇതൊരു താറ് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താറ് പോലെയുള്ള ഒരു മാനുവൽ ഗിയറിൽ ഓടിക്കേണ്ട ഒരു ടെറീനാണ് ഇത് ഫുൾ ചെളിയാണ് ഫുൾ ചെളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ചെളിയുണ്ട് ഇവിടെ ആ അതിനകത്തൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ ചെളി മാത്രമല്ല തിട്ടുകളുണ്ട് ആ തിട്ടിലൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ ഓടിക്കേണ്ട ഒരു വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രയും വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് യു ഔട്ട് ആ ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റും മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ടഫൊരു ടെറൈനായി മാറി കാരണം നന്നായിട്ട് ചെളി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇത് ഇത്രയും കട്ടിക്ക് ചെളിയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെളിയാണ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെളി തെറിക്കുന്നുണ്ടോ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൻ ടിയുടെ ഓഫ് റോഡ് ഒരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് സ്പേസ് ആണിത് ഓഫ് റോഡ് ഒരു സ്ലാഷൻ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ പാറയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെളിയാണ് ചെളിയും കുറച്ച് പൊങ്ങിയ ഏരിയയുമാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ താറുകളും ഇവർക്കൊരു ക്ലബ്ബുണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബിൽ വരുന്ന താറ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോസ്റ്ററായിട്ട് കവർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ചെളി ഏരിയകളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ചെളിയായിട്ടുണ്ട് ഗംഭീര ചെളിയായിരുന്നു അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും താഴെ ഇത്രയും താഴെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയുള്ള കുഴിയാണ് ഇതിലെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ തിട്ടാണ് ഈ തെട്ടിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ താറ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോസ്റ്റർ കയറ്റി താറും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലും ഗ്ലോസ്റ്റർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു ഒരു വീല് താഴെ പോയത് പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ ബമ്പറും അതുപോലെ സൈഡിലെ ക്ലാഡിങ് അതുപോലെ ബമ്പറൊന്നും ജസ്റ്റ് ചെളിയിലേക്ക് പോയേ ഉള്ളൂ ബമ്പറിന് പക്ഷേ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ സൈഡിലെ ക്ലാഡിങ് ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റെസ്റ്റും അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഈ ഇതിന ഈ ഒരു കയറ്റം ഈ ഒരു കയറ്റം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കയറ്റമാണ് ഇതിലേ കയറി ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെ നമ്മൾ പോയി ഇതിലെയാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇതിലെ ഇറങ്ങി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാഡിങ് സൈഡിലെ ക്ലാഡിങ് ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ ആ കയറ്റം കയറിയപ്പോഴാണ് ക്ലാഡിങ് ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് ബേസിക്കലി ഒരു ഓഫ് റോഡ് പ്രോപ്പർ ഓഫ് റോഡർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെളി മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഒരു കയറ്റവും അതുപോലെ മതിലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് ഇതിനകത്തൂടെയാണ് ഇത് നല്ല താഴ്ചയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രൻ ചെളിയാണ് ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും പോയി പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയത് ഇത് ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റക്കായി പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നോക്കാതെ ഇടിച്ച് ഇറക്കി ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്ലോസ്റ്ററിലൂടെ ചെയ്ത് സോ ബേസിക്കലി നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി വണ്ടി
അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലോസ്റ്റർ ഥാറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അല്ല ഇത് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചില്ല വെറ ദിസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഐ ആം എനിക്ക് പറയാൻ വേർഡ്സ് വന്നില്ല ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആക്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലൂട്ട്ലി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇറ്റ് കാൺ ഡു വെരി ഹെവി ഓഫ് റോഡ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വരെ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ എനി വെയർ നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് റോക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു സ്ലഷ് ചെയ്തു ഗ്രേവൽ ചെയ്തു ടേൺസ് എടുത്തു സ്പീഡ് എടുത്തു ഇറ്റ് വാസ് ഡൂയിങ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി വെൽ ഞാൻ റോക്ക് ഞാൻ കോതമംഗലത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെച്ച് റോക്ക് ഞാൻ ക്ലൈം ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡൂയിങ് വെൽ ഓൺലി തിങ് വാസ് ലൈക്ക് ഡിസെൻഡ് എനിക്ക് അത്ര ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി ദൻ അത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാം ബാക്കി ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൈമ്പിങ് പ്രോപ്പർ ഒരു ചൂടാകുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി റിവ്യൂസിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതേ ഉള്ളൂ ഇഷ്യൂ ഈ സി ഓൾ ദീസ് ഹൈ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ ദേ ഗോട്ട് സെൻസേഴ്സ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഹീറ്റിങ് എൻജിൻ്റെ ഹീറ്റിങ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഓഫ് പവർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻജിൻ എല്ലാ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ആ ജേണി അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചൂടായത് Otherwise, I think this is superb. Yeah. So, with the, basically, a uh, gearbox fault in the car. It's a gearbox fault. It's not a fault. Basically, it's heat down. We have to use a high throttle. Because it's a strain on the engine. It's basically a safety feature. Right. So that uh, gearbox is not spoiled. Uh, the, this is one of the things we have to say. It's not a pure off-roader. <laughs> it is not a 100 percent it is a luxury off road vehicle yeah. for small terrains right ashe nammal inna cheyathu we did it really in a hardcore slush and we did all kinds of uh, climbs and enna uh, locker ettum ella nammal odichu i think it is pretty good here yeah. <laughs> i was actually feeling bad then because it's in the uh, bumper bumper adige idichilla only thing korchu uh, side side footstep ma nammal off road nu povanengil any vehicle you have to remove it right. so avade adu mathra and adi ore nundu that is a very natural thing enikku onnu nammal before we started itself i said adu maadu povum anna yan parannu off road povumba footstep maatanam bumper vare maatiyana off road nu ipo idakke kandu etra pokki idu grish bhaiyade thar aanu adu ivide thanne kadanu odi tomato tomato nu vilikana oru karyam undu favorite restaurant grish nu kotta the valiya famous uh, famous uh, pizza burger utri kaalayitte ulladana സോ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതിന് അത് ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഗ്ലോസ്റ്റർ കുറേയൊക്കെ പോയത് സോ എനി വൈസ് എൻ്റെ ദി ഡേ ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർ ബൈ ഫോർ ദസ് നോ ഇഷ്യൂ ദസ് നോ ഇഷ്യൂ വി കൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോട്ട് ഹീറ്റിംഗ് അത് സെൻസർ ക്ലിക്ക് ആവുന്ന അല്ല ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഏത് വണ്ടികളാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ തിങ് ബട്ട് വാട്ട് ദിസ് ടെക്നോളജി ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ടപ്പത്തേക്കിന് വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും യു ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഷട്ട് ഓഫ് ദി എൻജിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൽ ഗോ ഇൽ ഗോ കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് വി ഡിഡ് ക്ലോസ്ലി ഐ തിങ്ക് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടെൻ നൗ ദ ടൈം ഇസ് ടു സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇതിട്ട് ഓടിച്ചു ശരിക്കും ശരിക്കും അതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി സോ നമ്മുടെ ഗ്ലോസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ഏകദേശം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീരമായിരുന്നു ഹോൾ ടീം നിങ്ങളത് കാണണം ഫുൾ മഴയത്ത് തകർത്ത് എല്ലാവരും നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് എല്ലാത്തിനും നാളെ പനിയായിരിക്കും അരുണുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ചെയ്ത് രഞ്ജു ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു തലവേദനയാന്ന് പറഞ്ഞു ജോസ്റ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പോൾ ചെളിയാണ് മഴയത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലാഡിങ് ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വണ്ടി അതും ഇത്രയും വിലയുള്ള വണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായ ഒരു തിട്ടൊക്കെ
ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വണ്ടിയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ റിവ്യൂമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ